Olen Markku Karjalainen ja toimin arkkitehtuuriyksikössä rakennusopin professorina. Koulutukseltani olen arkkitehti, tekniikan tohtori sekä puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti. Erityisosaamisalani on puurakentaminen. Olen tutkinut ja kehittänyt suurimittakaavasta suomalaista puurakentamista, kansankielellä sanottuna puukerrostalon rakentamista yliopistourallani viimeiset 30 vuotta. Tein puukerrostalosta myös väitöskirjani vuonna 2002, ja näkökulmani arkkitehtuuriin, suunnitteluun ja tutkimukseen on aina ollut hyvin tekninen ja käytännönläheinen. Tuot 1990-luvulla työskentelin Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla rakennusopin tuntiopettajana. Tuolloin elettiin lamavuosia ja Suomen hallitus päätti Euroopan unioniin liittymisen myötä etsiä puun käytölle rakentamisessa uusia ulottuvuuksia. Ja tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin puun mahdollistaminen myös kerrostalon rakentamisessa. Tuohon saakka yli kaksikerroksinen puurakentaminen oli maamme palomääräyksissä kielletty. Suomessa käynnistettiin lyhyt puukerrostalojen tutkimus- ja koerakentamisvaihe, johon Oulun yliopistossa lähdimme mukaan. Ideoimme ja suunnittelimme Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla yhden maamme ensimmäistä yli kaksikerroksisista puukerrostaloista, ja joka valmistui maaliskuussa 1997. Tästä lähti puukerrostalojen tutkimusurani, joka jatkuu edelleen. Tuon puukerrostalokohteen jälkeen päätimme laajentaa puurakentamisen näkökulmaa koskemaan laajemmin puumiljöörakentamista. Ihan on ja tutkimme vanhoja suomalaisia puukaupunkeja. Ja käynnistimme tekeisin tuolla valtakunnallisen moderni puukaupunkihankkeen, jonka ensimmäinen toteutus oli niin ikään Oulun yliopiston arkkitehtuuriyksikössä ideoitu ja suunniteltu Oulun puulinnanmaan puukerrostaloalue. Alue valmistui vuonna 2003 ja sille myönnettiin samana vuonna valtakunnallinen puupalkinto. Vedin tätä valtakunnallista moderni puukaupunkihanketta eri ministeriöiden ja puu- ja metsäteollisuuden järjestöjen tuella 15 vuotta. Ja tänä aikana käynnistettiin lukuisia puurakentamisen kohteita ja alueita eri puolille Suomea. Ja näillä käytännönläheisillä projekteilla haluttiin turvata puurakentamisen tutkimuksen, kehitystyön ja harjantumisen jatkuvuutta sekä pitää yllä puurakentamisen tiedon ja tarjontaa maassamme. Puukerrostalojen teknisten kysymysten lisäksi modernin puukaupunkihankkeen myötä tehtäväkuvani tulivat myös puurakentamisen kaavoitukseen ja tontiluvutukseen sekä puurakentamisen ympäristövaikutuksiin liittyvien asioiden tutkiminen ja kehittäminen. Metsiemme kestävä käyttö ja puurakentaminen ovat tänä päivänä globaalisti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita, mikä tekee tutkimusalastani yhä tärkeämmän ja moniulotteisemman. Puu on perinteinen ja myös tulevaisuuden rakennusmateriaali, jossa on paljon lunastamatonta potentiaalia. Puurakentaminen on ekologista. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itsensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puurakennukset ja puutuotteet ovat hiilivarastoja. Ympäristöministeriö on jo pitkään valmistellut tiekarttaa rakennusmateriaalien ja tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Maamme rakentamislaki uudistettiin ensimmäinen päivä maaliskuuta 2023 ja se astuu voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Tällöin rakennusten hiilijalanjälki kuin myös hiilikädenjälki otetaan huomioon rakennuslupavaiheessa. Ja lakimuutos tulee varmuudella vaikuttamaan puun käyttöön rakentamisessa, rakennus- ja puutotealan yritysten toimintaan sekä rakentamisen markkinoiden tuleviin haasteisiin. 
Puun käytön kannalta Suomen puurakentamisen suurimmat kasvun mahdollisuudet ovat suurimmittakaavaisessa rakentamisessa, kuten kerrostaloissa ja julkisessa rakentamisessa. Puukerrostalojen suosio on tasaisessa kasvussa, mutta hankkeiden määrä on edelleenkin varsin pieni. Ja yhtenä kasvun esteenä on suurikokoisten puurakentamiskohteiden osaavien suunnittelijoiden ja muiden hanketoimijoiden vähäinen määrä. Suurimmittakaavaisessa ja teollisessa puurakentamisessa nähdään paljon mahdollisuuksia. Puurakentamisen laajamittaista toteutumista hidastava osaajapula koskee koko rakentamisprosessia. Tilanteen kohentamiseksi olemme käynnistäneet vuoden 2021 alussa rakennetun ympäristön tiedekunnassa rakentamistekniikan ja arkkitehtuurin yksiköiden yhteisen teollisen puurakentamisen tutkijakoulu. Sen tavoitteena on vastata alalle tunnistettu koulutus- ja asiantuntijavajeeseen tuomalla monipuolisesti uusinta tietoa ja asiantuntemusta puurakentamisen alalle. Emme tutki tutkimisen vuoksi, vaan ajankohtaiset tutkimusaiheet valitaan konkreettiseen tarpeeseen puu- ja rakennusalan kentältä saadun syötteen ja palautteen perusteella. Tutkijakoulussamme on tällä hetkellä mukana yhdeksän väitöskirjatyöntekijää. Vuoden 2023 aikana tutkijakoulu on määrä laajentaa yhteiseksi Aalto-yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen puumateriaalitieteiden kanssa. Yhdistäminen tuo tutkijakoulumme lisää kymmenen väitöskirjatyöntekijää. Mikäli toimintamme jatkorahoitus saadaan varmistettua vuoteen 2027 saakka, on puurakentamisen tutkijakoulumme tavoitteena palkata kuusi uutta väitöskirjatyöntekijää ja yksi postotutkija päätoimiseksi koordinaattoriksi. Suomen metsäsektorin tuotteiden kysyntä on korkealla tasolla. Kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä energialähteenä ja rakennusmateriaalinen puu on yhä suositumpi raaka-aine. Metsävaramme ovat kuitenkin rajalliset, joten metsimme kohdistuvia kaikkia tavoitteita ei voida saavuttaa. Joudumme vääjäämättä tekemään valintoja metsien käyttöä koskien. Ja valintojen tuoksi tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tarkasteluja. Maailmanlaajuisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvarakysymysten merkityksen kasvaessa puurakentamista – Puun jatkojalostusta, tuottavuutta ja arvonlisän nostoa pyritään Suomen hallituksen toimesta lisäämään entisestä. Ympäristösyistä puuta tulisi käyttää yhä enemmän pitkäikäisiin tuotteisiin, kuten rakentamiseen, lyhytikäisten puutuotteiden esimerkiksi sellun, paperin, kartongin ja bioenergian sijaan. Puurakentamiseen liittyvää tutkimustamme arvostetaan, mistä osoituksena on ollut valtiovallan toimesta nimeämiseni metsäbiotalouden tiedepaneelin jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vuoden 2027 loppuun saakka. Puu ei ole pelkästään perinteinen rakennusmateriaali, vaan tulevaisuuden rakennusmateriaali.